হ্যালো আমি অনিক রায় আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আজ আমরা পদার্থ বিজ্ঞান প্রথম পত্র যারা দুই সালের শিক্ষার্থী তাদের উদ্দেশ্যে একটি শর্ট সাজেশন দিতে যাচ্ছি তো প্রথমেই বলে নি এই সাজেশনটা কিন্তু শুধুমাত্র সৃজনশীল প্রশ্নের গ এবং ঘ নাম্বারের জন্য ক খ এর সাজেশনটা দেওয়াটা একটু টাফ এই সাজেশনটা যদি ক খ এর প্রশ্ন পাঠতে চাও বা লিখতে ভালোভাবে লিখতে চাও তাহলে বইয়ের সমস্ত ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা এবং সেই সঙ্গে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে তবে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের প্রশ্ন যে সমস্ত টপিক থেকে আসতে পারে সেই সমস্ত টপিকগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করেছি সময় স্বল্পতার কারণে আমি এই সাজেশনটা কম্পিউটারে টাইপ করে তোমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করতে পারিনি খাতায় লিখে আমাকে এটা রিপ্রেজেন্ট করতে হচ্ছে তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো আমি আশা করছি তোমরা সবাই খাতা এবং কলম বের করে নিয়ে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের কোন কোন টপিক খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে গ এবং ঘ নাম্বারের জন্য সেটা খুব লিখে নেবে তোমরা অবশ্যই যে যে বোর্ডেরই হও না কেন সবার জন্য এই টপিকগুলি ইম্পর্টেন্ট এবং আমার আর একটা রিকোয়েস্ট তোমাদের প্রতি থাকবে যে এই সাজেশনটা যেটা তোমরা পাচ্ছ এখান থেকে আর সাজেশন শর্ট করতে যেও না এই সাজেশনগুলো খুব ভালোভাবে সলভ কর আশা করি খুব তোমরা আশা করি খুব সহজেই পাঁচ থেকে ছয় সেট প্রশ্ন পরীক্ষার হলে ভালোভাবে লিখে আসতে পারবে এবং কমন থাকবে তো আমাদের আজকে আমরা যে অপিক যে সাজেশনটা দিচ্ছি যে এখানে প্রথম যে অধ্যায়টা আছে অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় সে অধ্যায়টার নাম হচ্ছে ভেক্টর তো ভেক্টরের ট্রিপল স্টারের অঙ্ক যেটা সেই অঙ্কটা হচ্ছে নদী নৌকার অঙ্ক নদী এবং নৌকা রিলেটেড অঙ্ক আসার সম্ভাবনা খুব বেশি এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ছাতা ও বৃষ্টির বেগ এরপর উপাঙ্কের সূত্র দেন ভেক্টর কাল গ্রেডিয়েন্ট ডাইভার্জেন্স এই টপিকটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এই টপিক থেকে আসার মতো একটা প্রশ্ন এখান থেকে প্রশ্ন আসতে আসতে পারে এরপরে যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে গতিবিদ্যা বা ডাইনামিক্স এই গতিবিদ্যার টপিকের আন প্রক্ষেপণ গতির ম্যাথ বা প্রাস যেটাকে বলে সেই ম্যাথগুলো এ টু জেড তোমরা ভালোভাবে করবা তার সাথে সাথে আনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ এই দুইটা টপিক যদি ভালোভাবে কমপ্লিট করো তাহলে আমি আশা করি যে তোমরা এখান থেকে সব প্রশ্ন কমন পাবে এবং আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে এই দুইটা টপিক যদি খুব ভালোভাবে করো বা এই রিলেটেড ম্যাথগুলো যদি তোমরা টেস্ট পেপারে ভালোভাবে সলভ করো তাহলে এখান থেকে একসেট প্রশ্ন মাস্ট তোমরা কমন পাবে এরপরে আসছে নিউটনীয় বলবিদ্যা নিউটনীয় বলবিদ্যার প্রথম যে টপিক সেই টপিকটা হচ্ছে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক সম্পর্কিত অঙ্ক এটা খুব সহজ ম্যাথ নাইন টেন যদি এই টাইপের কিছু ম্যাথ তোমরা আলকা পাতলা করে এসেছ তবে ইন্টারমিডিয়েটে পড়া যায় না প্রশ্ন যদি খুব সহজ করে তাহলে এখান থেকে দিয়ে দিতে পারে এরপর এই ফিজিক্যাল টু এম এ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেন রকেটের গতি এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট ডাবল স্টারের একটা প্রশ্ন এখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্র অর্থাৎ দুইটা গাড়ি বিপরীত দিক থেকে আসলো বা একটা আরেকটাকে টুকা দিল সেই ক্ষেত্রে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্রটা কিভাবে কাজ করে এই রিলেটেড টপিকগুলো কিন্তু এখানে স্থান পাবে এবং তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ এবং অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ আমরা সবাই জানি যে যদি গতি শক্তি সমান থাকে তাহলে সেটা স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ আর যদি সমান না থাকে তাহলে সেটা অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ এরপরে যে টপিকটা সেই টপিকটার নাম আছে কাজ শক্তি ও ক্ষমতা কাজ শক্তি ও ক্ষমতা এই যে চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর মধ্যে যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে কাজের সঙ্গে গতি শক্তি সম্পর্ক এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজ এবং সেক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি কে ইজুগল টু হাফ এম বি স্কোয়ার তবে ইকের আর একটা সূত্র আছে একে ইজুগল টু পি স্কোয়ার বাই টু এম এখানে পি বলতে ভরবেগকে বোঝানো হয়েছে এবং সরল দলকের ক্ষেত্রে শক্তির নির্ভরতার সূত্র এটা ট্রিপল স্টারের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসার মতো খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে শক্তি নির্ভরতার সূত্র একটা সরল দলকের ক্ষেত্রে কোথায় কিভাবে কাজ করে সেই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এবং এ অর্থে আরও একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক কর্মদক্ষতা যেক্ষেত্রে আমাদেরকে কোথায় কোয়া পূর্ণ করতে হবে কোয়া শূন্য করতে হবে এই ধরনের টপিক থেকে প্রশ্ন আসে এরপর যে চ্যাপ্টারটা আমাদের আছে সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ মহাকর্ষ অভিকর্ষ চ্যাপ্টারের প্রথম যে টপিক সেই টপিকটির নাম আছে কেপলারের সূত্র এখান থেকে ম্যাথ আসলেও আসতে পারে যদি প্রশ্ন খুব সহজ হয় দেন মহাকর্ষ সূত্র মহাকর্ষ পৃথিবীর ঘনত্ব নির্ণয় এটা কিন্তু তিন মার্কের প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে ভূপৃষ্ঠ হতে এইচ উচ্চতা বা এইচ উপরে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে এইচ নিচে জি এর মান 
নির্ণয় করো এই টাইপের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুব বেশি আছে এর বাইরেও কিন্তু আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে এরকম যে অন্য পৃথিবীতে যদি জিয়ের মান এত হয় তাহলে মঙ্গলের জিয়ের মান কত বা চাঁদে জিয়ের মান কত এই টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে আবার অনেক সময় জিয়ের সাথেও ম্যাচ করে ওজন রিলেটেড প্রশ্নও দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে জাস্ট কিছু না কারণ আমরা সবাই জানি যে ভর কিন্তু সব থেকে কনস্ট্যান্ট ভরের সাথে জিটাকে গুণ করলে ওজন পাওয়া যাবে এরপর যেটা আছে সেটা আছে মুক্তিবেগ এখন মুক্তিবেগের প্রশ্নগুলো কীভাবে আসতে পারে এটা অন্যান্য গ্রহের সাপেক্ষে আসতে পারে আমরা সবাই জানি মুক্তিবেগের রাশিমালা ভিই ইজু কল টু রুট অফার টু জি আর তো এই মুক্তিবেগের রাশিমালা থেকে প্রশ্ন আসলে এরকম আসবে যে পৃথিবীতে কোনো একজন বস্তুর বা কোনো একটা ব্যক্তির মুক্তিবেগ এত হলে চাঁদে বুধে বা বৃহস্পতিতে কত এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ভালো করে পড়বে তোমরা আশা করি এর পরে যে চ্যাপ্টারটা সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম এই পদার্থের গাঠনিক ধর্ম টপিকটার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সূত্র সেই সূত্রটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকাল টু এফ এল বাই এল এরপর যেটা আছে পয়সন অনুপাত দেন স্টকসের সূত্র পৃষ্ঠ টান এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এখান থেকে প্রশ্ন আর সমানা খুব বেশি পৃষ্ঠ টান থেকে এবং চার নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে পানির ফোটার অঙ্ক বিশেষ করে যেমন অনেক সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে একটি বড় ফোটা অনেকগুলো ছোট ছোটো ফোটায় বিভক্ত হলো বা একটা ছোট ফোটা অনেকগুলো বড় বড় ফোটায় একটা ছোট অনেকগুলো ছোট ফোটা মিলে একটা বড় ফোটা ক্রিয়েট করলো রেখেছে কতটুকু কাজ হবে বা শক্তি ব্যয় হবে এই রিলেটেড প্রশ্ন কিন্তু আমাদের আসলেও আসতে পারে দেন এরপর আমাদের যে টপিকটা পড়তে হবে সে হয়তো একটা নাম হচ্ছে পর্যায়বিত গতি তাই পর্যায়বিত গতি থেকে এমনও হতে পারে মহাকর্ষ বিকর্ষ চ্যাপ্টারের প্রশ্ন আর পর্যায়বিত গতি এই দুইটা অধ্যায়ের প্রশ্ন অ্যাডজাস্ট করে আমাদেরকে দিতে পারে সেক্ষেত্রে পর্যায়বিত গতি যে টপিকগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে সরল চলিত গতির সাপেক্ষে বেগ গতি সমীকরণ থেকে বেগ এবং তরল নির্ণয় এটা কিন্তু আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যে সরল সন্ধিত গতির ক্ষেত্রে বেগ এবং তরণের মান নির্ণয়টা আমরা কিভাবে করব এই রিলেটেড প্রশ্ন আসতে পারে দেখা যাচ্ছে একটা সমীকরণ তুলে দিয়ে তোমাদেরকে বলা হলো যে এটা যদি স্বর্ণের রাশিমালা হয় তাহলে তার বেগ এবং তরণ কত খুব সিম্পল একটা বিষয় যদি স্বর্ণের রাশিমালা জানা থাকে সেটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে বেগ পাবে এবং যদি সেই ডিফারেন্সিয়েশনটাকে আবার ডিফারেন্স ডিফারেন্সিয়েশন করে যে বেগটা পাচ্ছ সেই বেগকে যদি আবার ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে পরে তুমি কিন্তু অবশ্যই সেখানে কিভাবে তরণ পাবে এরপরে যে টপিকটা সেই টপিকটার নাম আছে টি ইজ ইকাল টু টু পাই রুট অফার এল বাই জি সহজ দোলকের সূত্র এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সহজ দোলকের সাহায্যে পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয় এটাও বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সরল দোলক অন্য কোনো স্থানে বা অন্য কোনো গ্রহে নিয়ে গেলে কতটুকু স্লো বা ফাস্ট হবে এই টাইপের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা এবার পরীক্ষায় অনেক 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 বেশি তাই এটি ট্রিপল স্টারের মধ্যে দিয়ে রাখলাম এরপরে যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড দোলক সো তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কতটুকু স্লো বা ফাস্ট হবে সেটা সেকেন্ড দোলকের সাপেক্ষে প্রশ্নটা করা হয় তো আমি আশা করছি তোমরা সাজেশনের এই অষ্টম অধ্যায়টা কীভাবে পড়তে হবে সেটা বুঝতে পেরেছ এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের নবম অধ্যায় নবম অধ্যায়ের প্রথম টপিকের নাম আছে ভি ইজ ইকাল টু এফ ল্যামডা এই টপিকটা বেশ ইম্পর্টেন্ট যদি এটি নাইন বেস অঙ্ক তারপরেও বলা যায় না যদি প্রশ্ন সহজ হয় তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন আসতেও পারে এরপরে হচ্ছে পদার্থের তীব্রতার গাণিতিক রাশিমালা তো পদার্থের তীব্রতার গাণিতিক রাশিমালাটা এখানে যে সূত্রগুলো আছে আশা করি সূত্রগুলো তোমরা একটু ভালোভাবে দেখলে বুঝতে পারবে এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে তরঙ্গের উপরিপাতন ঠিক আছে এটা ডাবল স্টারের প্রশ্ন তীব্রতার লেভেল অর্থাৎ তীব্রতা লেভেল বেটা ইজ ইকাল টু টেন লগ আই বাই আই নট এই রিলেটেড প্রশ্নও কিন্তু আমাদের জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট এবং আর একটা প্রশ্ন যেটা আমার মনে হচ্ছে এবার পরীক্ষাতে আসার মতো বা আসবেই সেটা হচ্ছে বিট নির্ণয় এবং সেই সঙ্গে আর একটা আছে টানা তার এই দুইটা টপিক থেকে হয়তো একটা টপিক তোমাদের এবার নবম অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা খুব বেশি সো এটা একটু ভালো করে পড়বে আশা করছি এরপর যেটা আসছে সেটা সেটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতি তত্ত্ব তো আদর্শ গ্যাস এবং গ্যাসের গতি তত্ত্ব থেকে বয়লের যে সূত্র পি ওয়ান পি ওয়ান ইজিকাল টু পিটু ভিটুটা ভালো করে পড়তে হবে দেন ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজিকাল টু ভিটু বাই টি টুটা ভালো করে পড়তে হবে দেন পি ভি ইজিকাল টু এন আর টিটা খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এরপর যেটা আসতে আসছে আমাদের সেটা হচ্ছে রথের গভীরতা নির্ণয় এই রথের গভীরতা নির্ণয় রিলেটেড প্রশ্ন কিন্তু আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট খুব ভালোভাবে এটা পড়তে হবে এরপর মূল গড় বর্গবেগ গতিশক্তি ইজুকল টু থ্রি বাই টু আর টি আবার গতিশক্তি ইজুকল টু থ্রি বাই টু কে টি এই
যদি উদ্দীপকে আর এর মান দেওয়া থাকে তাহলে আমরা আর বসাবো আর যদি উদ্দীপকে কে এর মান দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কে এর মানটাই কিন্তু বসাবো এরপর যেটা আসছে সেটা হচ্ছে গড়মুক্ত পথ ঠিক আছে গড়মুক্ত পথ সমীকরণ থেকে প্রশ্ন আসলেও আসতে পারে কারণ এটা একটা লেস লেস ইম্পর্টেন্ট টপিক অনেকে পড়ে যায় না কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখান থেকে প্রশ্ন অনেক সময় তুলে দেওয়া হয় এবং এই অর্থে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং আমার মনে হচ্ছে যে রথের গভীরতার পরেই যদি ইম্পর্টেন্ট টপিক বলো সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক আর্দ্রতা অর্থাৎ আপেক্ষিক আর্দ্রতা আর ইজুকালিটি এফ বাই এফ এই রিলেটেড প্রশ্ন এবার পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং দেখা যাচ্ছে অনেক সময় এরকমও দিতে পারে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন শহরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় করে বলা হলো যে কোথায় আমরা কমফোর্ট ফিল করব বা আরাম ফিল করব সেক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান যেখানে যত কম হবে সেখানে আমরা তত বেশি কমফোর্ট ফিল করব বা আরাম ফিল করব। তা আমি আশা করছি পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পথের সাজেশনটা তোমাদের যেটা আমি দিলাম সেই সাজেশনটা আশা করি তোমাদের পরীক্ষায় অবশ্যই অনেক 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 কাজে আসবে এবং সবার পরীক্ষা আশা করি অনেক ভালো হবে বেস্ট অফ লাক আমার তরফের থেকে তোমাদের প্রত্যেকের জন্য অনেক 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 শুভকামনা রইল এবং ফিজিক্স দ্বিতীয় পত্র বা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সাজেশনও ঠিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার আগে তোমাদের প্রকাশ করে দেওয়া হবে ধন্যবাদ সবাইকে